ഒരു കക്ഷിക്കും ഒരു ഒന്നുമില്ല ആ മാങ്ങ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ എന്തിനാ അറിഞ്ഞിടുന്നേ ഭംഗി കണ്ടോണ്ടിരുന്ന വിശപ്പടങ്ങോ രാവിലെ വയറിഞ്ഞിട്ട് മേല ആ ശാപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നവന്മാരെ നോക്കിട്ട് കാണുന്നില്ല അയ്യോ പാവം വിശന്നിട്ടാണോ എങ്കി ഞാൻ സഹായിക്കാം ാണ്ട <laughs> 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 അവൻ പറഞ്ഞെന്നും തോന്ന ദൂരങ്ങളിൽ വന്നല്ലേ മൂന്ന് കിലോ ഒന്നും ആയില്ലെന്നാ കാട്ടിലും വിക്കറ്റിങ്ങ സഖാക്കളെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എന്തരടേ വണ്ടി ചവിട്ടണാ സുന്ദരം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാ നിർത്തണ്ണാ അന്ന അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഏടേ നമ്മളെ പാർട്ടി ആണല്ലേടേ ജോന്ന കൊടികളെ തൂങ്ങുന്നത് കണ്ടാ ഒന്ന് നോക്കിയാലേ ശരിയാ ആസിയൻ കരാറിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് നെടുങ്ക ഡയലോഗ് അങ്ങ് കാച്ചിട്ട് പോവാം അണ്ണാ കൊടി തോരണവും ചെണ്ട വാദ്യവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ രണ്ടു പേര് പെണ്ണല്ല രക്തയക്ഷി നോക്കിയ ചാരമായി പോവും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അമ്പലവും വെളിച്ചപ്പാടൊന്നും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാറില്ല നിരീശ്വരവാദികളാ അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസികളല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം ഇതിനുമ്പ് ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങളാ വേലയിടത്ത് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോണതാ ചോപ്പ് നിറങ്ങട്ട് ആവേശത്തിൽ ഇറങ്ങി പോയതാ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാ രക്തസാക്ഷി രക്തയക്ഷിയായി പോയത് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് പ്രേതാവേശമുള്ളവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഇതിനു മുമ്പും പ്രേതങ്ങൾ വഴി ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാ രൂപത്തിലും പ്രേതങ്ങൾ വരും മനുഷ്യരായും പട്ടിയായും പൂച്ചയായും കാട്ടുപോത്തായി ഇന്നാളൊരു മന്ത്രവാദി യക്ഷി ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ട് എന്തായി നിന്നിടം കടലായി അയാള് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ട ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ മട്ടുകളിട്ട് വശക്കേടാ വിളിച്ചപ്പാടെ ഒന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചേര് ും <laughs> 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 ഇത് കുഴിയാക്ഷിയാണാ കുഴിയാക്ഷി കണ്ടു വന്ന നാട്ടുകാർ മൊത്തം പറഞ്ഞത് കണക്കാണ് യക്ഷി പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വരും ആദ്യ കുഴി പിന്നെ പോടാ പട്ടികളെ നാവും കൊറച്ചോണ്ട് പോയത് കണ്ടോ നമ്മക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയാലാണ് തിരിച്ചു എന്നാ ഇതിനേക്കാട്ടി വലിയ പ്രേതങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് അണ്ണാ നമുക്ക് ഓരോ ചുവടും അടിവച്ച് 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 സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം ആ മൂപ്പിലാമാര് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും 
സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു പ്രേതങ്ങളെല്ലാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ ഇത് കടലാണ് അന്ന വെള്ളത്തിന് വല്ലാത്ത ഉപ്പുരസം ചെങ്കി പ്രേതങ്ങൾ പെടുത്തേരിക്കും അയ്യേ പ്രേതങ്ങളെ മൂത്തോ കുടിക്കുന്ന രാവിലെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ മൂന്ന് പേര് എന്നെ നോക്കാൻ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് രഞ്ജിത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊള്ളാം വരുന്ന വഴി തന്നെ അടിച്ചു കോൺ തെറ്റി അല്ലേ അടിച്ചു കോൺ തെറ്റിയതല്ല കുടിച്ചു കോൺ തെറ്റിയതാ പുഴവെള്ളം കുടിച്ചു കോൺ തെറ്റി പുഴവെള്ളം കുടിച്ചെന്നോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തോന്നലാ മണ്ടന്മാര് നിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ടാ ചാമ നേതാവ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ അപേക്ഷയേ ഉള്ളൂ എന്തോന്നാ ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഇവിടെ മൊത്തം രക്ഷിക്കോട്ടയാ എന്റെ അണ്ണന്മാരുടെ രക്ഷയും ഗന്ധർവനും ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന അകത്ത് കിടന്നിറങ്ങിയ എന്നെ അവര് വെറുതെ വിടുക അത് കള ഏതാണ് മറുതയ്ക്കും തലയരിന്നോടെ കണ്ട പേടിയാ അതുപോലാണോ ഞങ്ങള് ഏതായാലും ആ ലഗേജ് ഇറക്കിയ അകത്ത് എന്നൊരു ചായയുടെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു ഫ്രഷ് ആകട്ടെ മനുഷ്യൊയി എന്താ എന്ത് പറ്റി പെട്ടി സാധനങ്ങളുമായിട്ട് രക്ഷ അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചായ ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടോ എന്തോ നെയ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ട സാധനങ്ങളല്ലേ ഈ താഴെ കിടക്കുന്നത് തോന്നലായിരിക്കും അല്ലേടെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാ അണ്ണമാരെ എന്റെ ഭാഗ്യം കെടുത്തോ യുവന്മാരാരാ വേലക്കാരിയാണെങ്കിലും നീ അതി സുന്ദരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്താ ഇത് പേടിക്കണ്ട മോളെ ഈ അന്ധനായി എന്റെ മുന്നില് നീ എങ്ങനെ ഞാനും കണ്ണില്ലെങ്കിലും ഈ സുന്ദരിയുടെ മേനി അഴകു മുഴുവൻ ോട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ അമ്മാന് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടി വരാ ഈ പട്ടിക്കൊക്കെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ നിർത്തണാ വിവാദമായ ജോണി കൊലക്കേസ് പുതിയ വഴിത്തെരുവിലേക്ക് ജോണി എന്ന യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം രാത്രി 
ഗുണ്ടയായ ശ്യാമും മന്ത്രി മേലേടത്ത് മാധവന്റെ മകൻ രഞ്ജിത്തും റോഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി സംസാരിക്കുന്നതും പണം കൈമാറുന്നതും താൻ കണ്ടെന്ന് കൊല്ലപ്പണിക്കാരൻ രാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജോണി കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം രാത്രി ജോണിയുമായി ശ്യാം കാറിൽ കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടതിന് വേറെയും സാക്ഷികളുണ്ട് ജോണിയുടെ ശവശരീരം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല മത്പിടുത്തവും കൊലയും നടന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള കായലിലും കടലിലും പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഞാനിത് ശക്തമായി നിഷേധിക്കുക ജോണി കൊലപാതക കേസുമായി എനിക്കോ എന്റെ മകനോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു തേട്ടറേറ്റ് ഗുണ്ടാ നേതാവുമായി എന്റെ മകന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമുള്ള കേരള ജനത വിശ്വസിക്കില്ല കൊല്ലം രാഘവനെ കൊണ്ട് ഈ കള്ളക്കഥകളൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷമാണ് ഇന്നലെ ടി വി ചാനലിൽ തെളിവുകൾ നൽകിയ കൊല്ലം രാഘവനെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാണാനാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അങ്ങും പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു നാടകമാണെന്നാണ് ജനസംസാരം എന്താണ് ജനസംസാരം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാധ്യമക്കാരല്ലേ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ പോലീസുണ്ട് അവരത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയേ മതിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ സംഘടിത തൊഴിലാളി വർഗവും അതിനെ ശക്തമായി നേരിടും സുഖം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു പണച്ചാക്കിന്റെ മകനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം മകളെ കെട്ടിക്കാനുള്ള മിനിസ്റ്ററുടെ ആഗ്രഹത്തിന് മകളുടെ കാമുകനായ ജോണി വിലങ്ങു തടിയായതുകൊണ്ട് അയാളെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലിച്ചെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് താ മറ്റേ പത്രത്തിന്റെ ആളല്ലേ അല്ല സർ ഞാൻ ഒരു കുത്തക പത്രത്തിന്റെ ആളല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രീലാൻസ് പത്രപ്രവർത്തകന മരണം വരെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാവം പത്രക്കാരൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായ സഖാവ് കുഞ്ഞുമോന്റെ അച്ഛനാ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച സഖാവിന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും കൈലിരിപ്പ് വേറെയാ ഇടവും നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ മനസ്സിൽ നന്മ വേണം